உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி முப்பத்தி எட்டு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து நூற்று பதினாறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதே சமயம் பதிமூன்று லட்சத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பனிரெண்டு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் எழுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இத்தாலியை விட இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அந்நாட்டில் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துவிட்டனர் ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் நாடுகளில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்றுக்கும் அதிகமாக உள்ளது பாகிஸ்தானில் ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று எண்பத்தி ஆறு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று நான்கு பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்து விட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஈரானில் ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆறாயிரத்து நானூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் இந்த தொற்று தற்போது மிக வேகமாக பரவி வருகிறது அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்தை எட்டியுள்ளது ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரே நாளில் பத்தாயிரத்து அறுநூறு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த நான்கு நாட்களாகவே தினமும் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ரஷ்யாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது தலைநகர் மாஸ்கோவில் மட்டும் ஒரே நாளில் சுமார் ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனிடையே கொரோனா வைரஸ் சீனாவின் ஊகான் ஆய்வகத்தில் தான் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது என்பதற்கான ஆதாரம் இருந்தால் அதை அமெரிக்கா ஏன் வெளியிடவில்லை என்று சீனா கேள்வி எழுப்பியுள்ளது சீனாவால் தான் கொரோனா வைரஸ் உருவாக்கப்பட்டது என்று அமெரிக்கா தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இதே குற்றச்சாட்டை கூறியிருந்த நிலையில் அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ இந்த குற்றச்சாட்டை கூறியிருந்தார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஹூவா சங்யாங் ஏராளமான ஆதாரங்கள் உள்ளதாக கூறும் அமெரிக்கா அதை வெளியிடலாமே என்று கூறினார் இது விஞ்ஞானிகளாலும் நிபுணர்களாலும் கையாளப்பட வேண்டிய விஷயம் என்றும் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட வகையில் இதை அணுக வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தாா்